வணக்கம் சர்வேயிங்கில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சர்வேயிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சர்வேயிங்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சர்வேங்கிறது ஒரு பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து லொக்கேட் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சர்வேங்கிறது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் சேட்டலைட்டு ஏரியா வால்யூம் அந்த மாதிரி எவ்வளவோ இருந்தாலும் அதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டோட லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ அந்த டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிட்டமைனிங் த ரிலேட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் ரிலேட்டிவ் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டோட பொசிஷனை வந்து நம்ம சும்மா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பெண் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெண் இங்கே இருக்குங்கிறத வந்து எதை வச்சு சொல்லுவோம்னா ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட் வச்சு இந்த ஃப்ளோரில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆரிஜின் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளோர் அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் சொல்ல முடியாது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது இவ்வளோ தூரம் இருக்குது இதுலேருந்து இது இந்த ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ரிலேட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஏர்த்தில் வந்து எங்கேனாலும் இருக்கலாம் ஒரு சர்ஃபேஸில் இல்லை அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்பேஸில் எங்கே இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் போர்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் சர்வேயிங்கோட டெஃபினேஷன் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சர்வேயிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் செகண்ட் பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைண்டிங் எ பாயிண்ட் வித் த டூ ஃபிக்ஸட் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸட் ரெஃபரன்ஸை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் ஹோல் டு பார்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு சர்வேயிங் எந்த ப்ராசஸாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஏரியா வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுண்ட்ரிஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் பவுண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுண்ட்ரிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஹோல் இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எல் ஸோ அடுத்து இதை வந்து இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த இந்த லென்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எல் செவன் அடுத்து இங்கே ஒரு லைன் கண்டுபிடிக்கிறது எல் எயிட் அடுத்து இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது எல் நைன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிச்சு இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ பெரிய ஏரியா நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா இதில் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஏரியா முடியாட்டி இதில் மிட் பாயிண்ட் வச்சு இதில் ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் ஏரியாவை வந்து பெருசில் இருந்து சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன ட்ரையாங்கிளாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் இதோட ஆப்போசிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் பார்ட் டு ஹோல் அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரிஸை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து வந்து இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீன்னு வச்சிட்டிங்கன்னா இது வந்து எல் ஃபோர் அடுத்து வந்து இது வந்து எல் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பார்ட் டு ஹோல் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லென்த்து கண்டுபிடிக்கும் போது இதில் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா இந்த எரர் வந்து அடுத்தடுத்த ட்ரையாங்கிளை சேர்ந்து எரர் வந்து பெருசாக வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி பெரிய எரர் ஆகிரும் இதே ஹோல் டு பார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எரர் வந்து மினிமைஸ் ஆகும் தட் இஸ் பெரிய சர்வேயிங் அதுக்கடுத்து பாதி அதுக்கடுத்து பாதி அப்படி அப்படி சே பெருசுலேருந்து சின்ன சின்ன தான் பண்ணிட்டு போனோன்னா ஒர்க்கு வந்து இண்டிபெண்ட் அந்த எரர் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்கும் அது வந்து இன்னொரு எரரில் அது வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாது அதான் வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸிங் ஏ பாயிண்ட் ஃப்ரம் டூ ரெஃபரன்ஸ் செகண்ட் பிரின்ஸிபல் வந்து அதான் சொல்லுது ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து சர்வே பண்ணி லொக்கேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் வச்சு மினிமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய பிரின்ஸிபல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரவுண்டில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இரு